Hi and welcome to Vincenzo's Place. I'm uh, here in Italy, in Pescara Beach, cooking with Dad. My dad name is Paolo. Benvenuto a Vincenzo's Place, Papa. Grazie, grazie, ben trovato. So we're here in the hometown, a hometown Pescara, famous for the seafood, for the fish. So today we are making a beautiful, beautiful meal that you will love. Cosa cuciniamo oggi, Papa? Carbonara di pesce. Che è una tua specialità. Sì, pare che ti piaccia. It's, uh, it's called seafood carbonara, which is not the normal carbonara. It's a, um, a version that we make here in Pescara, that Dad created here in Pescara. So to make seafood carbonara, we need 600 grams of calamari, 400 grams of king prawns and prawns, uh, 200 grams of mussel, six eggs, extra virgin olive oil, and parsley to season the dish. So now we start by putting lots of extra virgin olive oil in the pan on a low heat. Then you put 600 uh, grams of beautiful calamari. Oh, wait, wait, wait. And we're gonna cook this for about 15 minutes on a low heat. Adesso battiamo le uova. Pizzico di sale. Now when the water boils, you just want to put a little bit of uh, so, uh, rock salt or sea salt in the water. Are we cooking one kilo? Papa, un kilo cuciniamo? Si, si. One kilo of spaghetti. Fantastic. Creiamo. Elementi si attacca. We got abruzzese seafood fish, abruzzo pasta and abruzzo bellis. <laughs> Una domanda ti voglio fare, papà, ma sì. questa idea di fare la carbonara di pesce, come no, no. ti è venuta in mente? È venuta una sera, stavo facendo una cena con amici, sì. e devo fare spaghetti, diciamo, lo scoglio, e mi è venuta questa idea di, sai che, aggiungo le uova, facciamo una bella carbonara e vediamo che c'è. E da allora e tutti... Amici sono rimasti tutti entusiasti. Da allora tutti amano la carbonara di pesce. <ride> Metto i gamberi, ok? Vai. Come, come andiamo a look at this? Il profumo va? Huh? Ah. Tutti, tutti ci guardano. Everyone loves it. I wish you could smell this. I wish. Now guys, this is not an authentic Italian dish. Questo qui, papà, non è un piatto autentico, giusto? No, L'ho autenticato io. Bravo. Because Italian <laughs> cuisine is always creating new dishes. La cucina italiana crea sempre delle cose buone. Siamo creativi. Questa è rimasta comunque parte della cucina italiana perché usiamo prodotti italiani tipici. Certo, certo. È vero? Certo. Ed è fantastica. Sì, sì. Aggiungiamo le cozze. Già, usciate. Un po' di sughetto nella pasta per insaporirla. So to give a nice flavor to the water into the pasta. Yeah. Now you put it in here so that the pasta will absorb the rest of the water that it's left in there. Now for this we, are, we use spaghettoni quadrati, which is something between spaghetti alla chitarra and normal spaghetti, and they actually absorb the water more than normal spaghetti. Please don't use a cheap spaghetti brand, just make sure you use okay. a good one, please, okay? Make sure the carbonara doesn't become scrambled, you don't want a frittata, you basically want the cream to be there, and, um, and that's what basically gives a beautiful flavor to this amazing abruzzese dish. Ma che è la carbonara di pesce? Sì, sì. sì. Alimenti. Ottima. Ah, Hai mangiata mai? No, mai. È eh, <ride> una novità. Vi puoi dire un po' di parsley, just to decorate it. So the seafood, you know, it's not a classic carbonara. You mix it well. Now, we are ready to serve. 
Complimentoni, grazie per questa, questo invito che ci avete fatto, questa sorpresa inaspettata. So guys, uh, we are so excited here. We are Pescara Beach enjoying seafood carbonara with these beautiful people. Thank you very much for watching this show. We will see you in the next Vincenzo's Plate video recipe. E ora si mangia! mangia. Vincenzo's Plate! Yeah. 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 Bye bye from Italy!